Hi, this is uh, uh, another video on differentiation. Uh, I'll continue with the same topic, you know, differentiation. And in this specific video, I'll talk about differentiation of an implicit function. So first of all, you know, you need to understand what an implicit function is. So, you know, like in earlier videos, you have seen uh, the function. If I can express y as a function of x. Okay, on one side, we have y. Another side we have function of x. So that is known as explicit function of x. Y in terms of x. Ek y or sara x ka expression dusi taraf hai. You can express function in such a way that on one side you have y, on the other side you have function of x. Right? For example, we have seen so many examples like this. I'll, I'll write another example. Y equals to 1 plus x over 1 minus x. So all these are examples of, you know, explicit function. Sin x by x. Now, what implicit function is? An implicit function, generally we represent it like this. Function of x comma y equal to 0. We cannot express an implicit function. We cannot solve for y. We cannot express y explicitly in the, in the form of x. So, an example is, suppose we say xy plus y square, you know, plus say sin x equal to 0. In this case, you can see it is quadratic in y, though we can solve for y, solving quadratic in terms of y, but generally, you know, when we do, we'll have plus minus two roots. So, so this is, we say, you know, we cannot explicitly express, but yes, in this case, still we can do it. But if we have something like this, sin y plus x y, y this time is with sine, right? And then we can have more terms, say, maybe, uh, you know, um, x square y, plus, you know, say constant 2 equal to 0. So in this case, you cannot solve y as a function of x and, and we don't need to. It's a waste of time. If you differentiate such function, we can do that without solving y as a function of x. So in this, you know, video, we'll learn how we take derivative of such functions where we have mixture of x and y. Function x or y mixed in. Y ko x ki form is one nahi hai. So kaise karte we'll take very, uh, you know, uh, fundamental example to begin with. Okay, I'll take this, you know, x square plus y square plus xy plus 1 equal to 0. This is, you know, I'll, I'll put this into category of implicit function. Though we can solve y is a quadratic, we don't need to do that. So, how do we differentiate? We have to differentiate. How do we differentiate? With respect to x, differentiate. Kar rahe. So x square ka derivative with respect to x, direct formula, x to the parent ka jo formula first class mein dekha tha, apne 2x hai. And then when we differentiate y square, y square ka derivative using the same formula. With respect to y, 2y hai, but again, you know, we have to differentiate with respect to x. Or chain rule mein humne kya dekha tha, ki humne with respect to x differentiate karna hai. Isang jo aapka y, aapka packet hai, packet square ka derivative 2 times packet ho gaya. Lekin humne packet ke derivative se multiply karna hume padega. Humne dy by dx se multiply bhi karna padega. Yeh dhyan rakna hai. Jabhi y ka function aap differentiate kar rahe hai. To last mein dy by dx pakka hai ga. Kyunki humara differentiation with respect to x chal raha hai, with respect to y nahi hai. Haan, agar mujhe hota y square ko differentiate karna hai with respect to y, then it would happen to y. Taking with respect to x, karna hai, to saath mein dy by dx ki term aayi. And then same way we differentiate xy. xy ka derivative, we have to apply product rule because it's a multiplication of two functions, x and y. x ka derivative, 1 taking y constant. And then we take, you know, x constant, derivative of y, that is dy by dx. Constant ka derivative 0, equal to 0. 0 ka derivative also 0. So we get an equation. You see, this is an equation in terms of derivative. Now, we have to solve by dx from here. Right? Dy by dx is a linear equation. Hai. We'll solve dy by dx from here. So, we collect the terms of dy by dx. Here, we see dy by dx is coming. This is 2y term of dy by dx. This is 2y here. And this is 2y plus x on this side. Taking dy by dx common. And we shift all other terms to the right side. Minus 2x. You know, this will go to minus 2x right side. And this will go to minus y. Minus common. You have this one. So this becomes now I'll write here. So derivative mira aga dy by dx is minus 2x plus y divided by 2y plus x. So you see most of the questions me up the king answer me us me x b r y b r you implicit form thi x or y mix say to derivative jimni liya to us me x ki term b r y ki term b r that is normal. So I'll take another example you know for the sake of practice. 
so this is uh, <coughs> so this is you know if uh, if we have log of this is given log of x square plus y square this implicit function is given equals to 2 times tan inverse y by x and this function is given we have to show dy by dx equals to x plus y over x minus y right that's what we have to show dy by dx equals to right so so let's so let me make some space here So we'll differentiate this function straight away. So when we differentiate log, we'll apply chain rule, right? Derivative of log, you know, we'll take this as packet. Derivative of log is one by x square plus y square. Log is one by, and you know, we have to multiply with derivative of this. That's a chain rule we discussed earlier. So derivative of x square is two x, and that of y square is two y, into y dash मैं derivative को y dash से represent कर रहा हूँ तो लिखना easy होगा ये मैंने differentiate किया log of x square plus y square and then on the right hand side you know right here we have to differentiate this function two tan inverse y by x so two constant है भारी रखा उसको tan inverse y by x है ये y by x को packet लिया हमने tan inverse का derivative one over one plus you know y square by x square tan inverse का derivative one divided by you know one plus पैकेट का स्क्वायर ये आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ y by x डेरिवेटिव y by x करना है क्वेश्चन रूल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज y डैश टेकिंग डिनोमिनेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 टेकिंग न्यूमरेटर कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 टेकिंग y कांस्टेंट अब ये मेरा x डेरिवेटिव ले लिया मैंने अब अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे थोड़ी इसमें कैलकुलेशन आती है इसमें कंबाइन करना है मुझे डेरिवेटिव के टर्म्स कंबाइन करनी है राइट सो बिफोर वी कंबाइन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव सो व्हाट वी कैन डू so what we can do, we can you can see clearly see that blindly नहीं combine करना यहाँ से मैंने x square लिया right ऊपर लाया मैं यहाँ पे x square plus y square हो गया अगर आप देखो LCM लिया x square plus y square हुआ वो x square plus y square इससे cancel हो जाएगा और जो x square denominator में आएगा LCM के बाद वो x square इससे cancel हो गया तो पहले हमने simplify कर लिया इस step में फिर हम अगला step लिखेंगे यानी कि ज़्यादा step लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम left hand side पे क्या बच जाएगा हमारा two x और two भी मैंने राइट right? 2 भी मैंने कॉमन लेके कैंसिल किया तो लेफ्ट साइड पे बच गया x plus y into y dash equals to this 2 is gone because we cancel take 2 common and cancel out on this side I have y dash x minus y yeah and then I combine the terms of y dash I can I can shift this y to left side and shift this derivative term to right side तो लेफ्ट साइड पे मेरा x plus y और राइट साइड पे y dash कॉमन लेके मेरा आ गया x minus y so, so, so d by by dx, so we can say y dash is x plus y over x minus y and that is what we were, you know, supposed to prove. So, I'll take another example now. So, the next example is, so we'll say third example. So, this is, uh, you know, this function is given x y into log of x plus y, log of x plus y equals to 1 this function is given right so you don't need to put this bracket so this implicit function is given and we have to show right show dy by dx is minus y by x minus x by y so other way around minus x by y and then we have x square y plus y plus x divided by x square y x y square x plus y right so 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 you know when you differentiate this function implicit function you have to be very careful about the calculation mistakes कि अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो mistake हो जाएगी बहुत सारी time आप लिख रहे हैं और फिर combine भी कर रहे हैं solve भी कर रहे हैं so this is you know we have directly differentiate this function and for that we'll have to apply product rule and you can see there are three functions this time 
derivative and I told you how to differentiate three functions using product rule. Take the derivative of first, taking second and third constant. Take derivative of second, take first and third constant. Differentiate third, first and second constant. So derivative of x is one, taking y, derivative of x is one, taking y into log of x plus y constant. Then we take x constant, derivative of y is y dash. Also we are taking log of x plus y constant. And then we take x y constant and derivative of log x plus y is, you know, chain rule x plus y denominator mein kya, derivative log is 1 by and then derivative of x plus y, se multiply bhi karna hai. Wo hai 1 plus y dash equal to 0, derivative of constant is 0. To humne ek step mein using product rule differentiate kar diya. Now we'll collect the terms of y dash, we keep them on one side and all the other terms will go on other side. So we see, <coughs> and before that, you know, before that, you can see, and this is another thing we have to be careful when we do implicit differentiation. What do I take? What are your choices? What do you have to prove? If you will see this expression. In this derivative, there is no term of log. And I have differentiated this. If I combine the derivative of the terms, if I write the derivative of the terms, then log will come. And log is not. So what we have to do is, we have to eliminate log. So we will do it quickly. If it is good, अगर हो पा रहा है तो वही देखना है यहाँ पे जैसे log x plus y है log log of x plus y की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ रही है one divided by x y या y पूरी की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने y log x plus y की वैल्यू यहाँ से आ रही है one by x same way x into log x plus y की वैल्यू आ रही है one by y right and on this side we don't have log तो already है ही नहीं तो यहाँ से x y into 1 plus y dash, इसको दोबारा लिख लेते हैं, divided by x plus y. तो हमने log हटा दिया, now we'll combine the terms of derivative. So derivative की terms combine करनी है, यहां से derivative की term आ रही है 1 by y, and on this side derivative की term आती है, x y divided by x plus y. This is y dash combined on this side, and all other terms we have to shift on other side. यहां से minus 1 by x किया, और इस side से दाएगा, minus x y divided by x plus y. ये है. And then, you know, we take LCM, if we take LCM, this is x plus y, this is x y square divided by y times x plus y into y dash. I take minus out and then same I take LCM here, x into x plus y is LCM, is can numerator me x plus y, is can numerator me, right, is can numerator me x, so yeah, I get plus x square y क्योंकि इसको डेल्सी में रहूँ मैं तो इसके साथ x कंबाइन हो रहा है इसके साथ x plus y कंबाइन हो रहा है माइनस तो मैंने बाहर पुल आउट कर लिया था तो गलती मिस्टेक नहीं करनी है इसके न्यूमिनेटर में x plus y आएगा और इसके न्यूमिनेटर में x से मल्टीप्लाई होगा x से मल्टीप्लाई होगा तो x square y बन जाएगा ये देखिए ये कैंसिल हो गया तो जो हमें अब कहीं से आंसर दिख रहा आ गया वाई डैश के आगे डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स एस माइनस यू नो वाई बाई एक्स न्यूमिनेटर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई और डिनोमिनेटर है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जो यहाँ से नीचे आए गई है सो दिस इज यू नो वी हैव शोन द डेरिवेटिव सो इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव लर्न्ड हियर इस हमें आ रहा है माइनस वाई बाय एक्स आ रहा है तो हो सकता है ये मैंने यहाँ गलत लिखा होगा बिकॉज अदरवाइज ऑल द टर्म्स आर मैचिंग सो इट आई माइट हैव रिटर्न दिस रॉन्ग राइट एंड देन देन यू नो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल सो पहले मैं लेकिन क्या लर्न किया हमने ये इम्पॉर्टेंट था कि हमें आंसर को देख को या चॉइसेस को देख के अपने स्टेप को मॉडिफाई करना है तो हमने पहले जो लॉग एक्स प्लस फाइव को रिप्लेस किया एलिमिनेट किया दैट वाज वेरी क्रूशल स्टेप इन दिस क्वेश्चन नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस इज यू नो इट इज साइन बाई नंबर फोर एल एल पुट नंबर फोर एल मेक्स एन स्पेस एंड यू नो एल So this is if sin y equals to x sin a plus y, x times sin a plus y. Again, implicit function of x and y. We have to show derivative is y dash show karna y dash equals to sin square a plus y divided by sin a. That's what we have to show. Right? So, ab dekhi hai isme question mein. ये फंक्शन ऑफ x एंड y है इसको हमें इम्प्लीसिड डिफ्रेंसिएशन करके ये शो करना है लेकिन जो शो करना है इस पर अगर हम नज़र डालेंगे देर इज़ नो टर्म ऑफ x 
इन दिस डेरीवेटिव डेरीवेटिव एक साइड पर है डी बाई एक्स एक साइड पर है इस साइड पर वाई है लेकिन एक्स नहीं है सो वॉट इज द बेस्ट थिंग टू डू हेयर राइट एक्स क्योंकि इसमें देखिए राइट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई ऐसे लिख लिया हमने साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एट प्लस वाई तो ये एक्सप्लेसिट फंक्शन ऑफ एक्स हो गया एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई आ गया इसको बोलेंगे एक्सप्लेसिट फंक्शन ऑफ एक्स एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन आई डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई मैंने डी एक्स बाई डी वाई ले लिया इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है मैं डी एक्स बाई डी वाई निकाल रहा हूँ और फिर बाद में रेसी प्रोको ले लूंगा उसका मैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स राइट सो दिस इज सी दिस इज एम राइटिंग हेयर डी वाई बाई डी एक्स है वो है क्या इट इज वन डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी वाई रेसी प्रोकल हो गया ये ये याद रखना रेसी प्रोकल मैं डी वाई को डी एक्स के नीचे रिनोमीटर में ले गया हूँ ऐसा आ गया सो यहाँ से क्या है डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई दे रेसी प्रोकल्स ऑफ फीचर दर ऐसे ही देख सकते हैं आप डी वाई बाई डी एक्स इन टू डी एक्स बाई डी वाई ये वन है तो ये डी एक्स डी एस कैंसिल हो गया डी वाई डी वाई कैंसिल हो गया वन है सो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई आर रेसी प्रोकोल्स ऑफ फीचर दर सो आई एम फाइंडिंग डी एक्स बाई डी वाई फर्स्ट एंड देन आई विल टेक द रेसी प्रोकोल इन द लास्ट टाइम सो जस्ट अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है बट अप्रोच आपके सही होनी चाहिए इसको मुझे विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने क्वेश्चन टू लगाऊंगा यहाँ पे आ गया साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई स्क्वेयर ऑफ डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर डेरीवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर दैट इज साइन वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई है तो ये हो गया कॉस वाई वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई विट वाई डैश है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है डेरीवेटिव ऑफ साइन वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई इज कॉस वाई आई वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई विद डेरीवेटिव ऑफ वाई एंड देन टेकिंग डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट सो आई टेक साइन ए प्लस वाई कॉन्स्टेंट माइनस डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन ए प्लस वाई का डेरीवेटिव कॉस ए प्लस वाई डायरेक्ट फॉर्मूला इन टू डेरीवेटिव ऑफ सॉरी टेकिंग डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट टेकिंग साइन वाई कॉन्स्टेंट सो डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टेकिंग डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट दस डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टेकिंग डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट देन डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टेकिंग न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट अगले स्टेप में देखिए ये फॉर्मुला बन गया ट्रिकोनोमेट्रिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे जाके पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है right so if you have not done that formula i can write it here so we have to use this formula sin of a minus b the two angles a and b sin a cos b minus cos a sin b so we use this formula if you see numerator is sin a plus y pehla angle minus dusra angle y yeah this is a and this is b so sin a this is sin a cos b cos a sin b denominator mein sin square a plus y hai and next step mein iska main reciprocal karna hai ye dx by dy nikala humne iska reciprocal kar liya to y dash ke aage reciprocal of this sin square a plus y will go in the numerator and sin a yahan se dekhiye y se y cancel hoga sin a will come in the denominator to ye derivative mera aa gaya ye mujhe show karna tha to humne लर्निंग स्टेप में क्या है कि अगेन कि जो प्रूव करना है उसको देखना है वहाँ पे देखा हमने एक्स नहीं था तो मैंने एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ वाई पहले लिख लिया और फिर डिफ्रेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दिया तो उससे मेरा डेरिवेटिव आ गया डी एक्स बाई डी वाई आ गया विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स बाई डी वाई वाई के फॉर्म में आ गया लेकिन मुझे चाहिए था डी वाई बाई तो मैंने लास्ट टाइम मैंने सी प्रोपर ले लिया सो लास्ट टू क्वेश्चन आर यू नो समथिंग यू हैव टू लर्न एंड दिस you have to practice more to get this feel these these are the very fundamental examples i have discussed so maybe you have to solve at least 40 50 questions on this type of you know differentiation such questions jisme explicit bhi ho sakta hai implicit bhi ho sakta hai but you have to practice to you know uh, start feeling these questions are easy question thank you